En este vídeo te voy a explicar la bolsa de valores en solamente 10 minutos y aprenderás no solamente qué es la bolsa de valores, sino que también qué intereses intenta satisfacer la bolsa de valores, cuáles son los métodos de pronóstico dentro de la bolsa de valores, aparte de explicarte la historia brevemente de la bolsa de valores, así como algo súper importante que es cómo comprar y vender dentro de la bolsa de valores para finalmente explicarte los productos que hay dentro de la bolsa de valores. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de darle un me gusta y también aprovecha si todavía no lo estás para suscribirte al canal y darle a la campanita. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Empecemos por la primera cuestión. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es una organización pública o privada que brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. Voy a poneros un ejemplo muy simple para que entendáis exactamente qué es la bolsa de valores. Vosotros conocéis muchos empresarios con muchos millones que han hecho mucho éxito con sus empresas y pensáis qué suerte que han tenido que su negocio les va bien, como si fuera algo inalcanzable, por ejemplo, negocios que funcionan muy bien como Apple, como Amazon, como Tesla. Pues la bolsa nos permite que nosotros sin haber creado ningún negocio, o si lo habéis creado también, pero no es necesario que habéis creado ningún negocio, pero vosotros podéis tener acciones. ¿Y qué son acciones, por ejemplo, de Tesla? Pues son trozos de esa empresa. Podéis tener una pequeña participación, o grande, depende de lo que queráis invertir, de ese negocio, de tal manera que también poseéis parte de esa empresa. Y no solo lo podéis hacer con Tesla, sino que lo podéis hacer comprando empresas que os parezcan interesantes. Ahora os voy a explicar las tres cosas que intenta satisfacer la bolsa de valores. La primera es para las empresas privadas. Estas, al entrar en la bolsa de valores, permite que cualquier persona pueda comprar acciones de dicha empresa y para ellos es financiación. Consiguen pues financiar su proyecto. Segundo, los ahorradores. Cualquier persona que tenga ahorros, en lugar de solo ahorrar, que el ahorro, como ya sabéis, debido a la inflación va perdiendo valor y por lo tanto tener ahorros sin hacer nada es un valor que va reduciéndose con el tiempo, pues lo que les permite a los ahorradores es invertir y por lo tanto conseguir pues tener un rendimiento poner su dinero a trabajar en inversiones. El tercer interés que intenta satisfacer es de cara a los estados, ya que los estados también pueden financiarse en la bolsa de valores. Una de las formas más habituales son los bonos. El estado saca bonos, la gente compra bonos, nos dan un tipo de interés y entonces el estado consigue capital pues para lo que lo necesite. Ahora ya pasamos a los métodos de pronóstico. Los métodos de pronóstico, pues principalmente son dos. Hay lo que es el análisis técnico. Os dejo en pantalla un vídeo donde os explico el análisis técnico en 10 minutos y en este vídeo pues podréis profundizar más. De forma muy resumida, el análisis técnico se basa en análisis de los gráficos. La bolsa se representa en un gráfico que es el gráfico de precio y vemos cómo el precio va fluctuando con el tiempo. Entonces, analizando esos gráficos se utiliza para pronosticar. El segundo método muy utilizado también para pronosticar en la bolsa de valores es el análisis fundamental. El análisis fundamental, a diferencia del técnico, se basa en el estudio de los balances de lo que es la empresa, de forma resumida. Entonces, en lugar de mirar el gráfico, miran cómo está el estado de la empresa mediante todo, no solo los balances, sino toda la información que nos brindan pues, a través de 
si la empresa está contratando más personas, qué beneficios ha tenido el último año, el último trimestre, etc. Tanto el análisis técnico como el fundamental se acaban basando en el estudio estadístico y matemático de los datos pues para intentar sacar una ventaja probabilística en los mercados en el largo plazo. Bien, pasamos ya a la historia de la bolsa de valores. La palabra bolsa tiene sus orígenes en un edificio que perteneció a una familia noble de apellido Van der Boerse, en la ciudad europea de Brujas, de la región de Flandes, actual Bélgica, lugar donde se realizaban encuentros y reuniones de carácter mercantil. El escudo de armas de esa familia estaba representado por tres bolsas de piel, los monederos de la época. No obstante, lo que se considera la primera bolsa fue creada en Amberes, Bélgica, y la segunda en Ámsterdam, en los primeros años del siglo XVII, cuando esta ciudad se convirtió en el centro de comercio mundial. Bien, pasamos a un punto que seguro que es súper importante y quieres conocer, que es cómo comprar y vender en la bolsa de valores. Para comprar y vender en la bolsa de valores necesitamos un intermediario. No podemos ir nosotros como particular a una bolsa y directamente comprar. Necesitamos un intermediario que se llama broker. El broker es el que nos permite comprar y vender acciones y acaba pues haciendo de intermediario entre nosotros que somos los inversores, entre medias está el broker y finalmente está la bolsa. Entonces es imprescindible trabajar con un broker. Si quieres probar un broker, abrir una cuenta demo y ver qué tal se te da, te dejo en pantalla y también en la descripción el link de un broker que yo mismo utilizo donde puedes probar una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Te recuerdo que este contenido no es una recomendación de inversión. Tienes que investigar muy bien antes de realizar cualquier inversión ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Bien, vamos terminando y ya pasamos a los productos bursátiles que existen. Existe mucha variedad de productos bursátiles. El más conocido de todos y por el que vamos a empezar son las acciones. Las acciones son participaciones de una empresa, por lo tanto son pedacitos y tú puedes pues, ser propietario de una pequeña parte de cualquier empresa. Lógicamente tienen que ser empresas que coticen en bolsa. Las empresas muy pequeñas no están en la bolsa, pero sí que también un momento muy interesante de comprar acciones es cuando hay un lanzamiento porque se pueden pues, aprovechar precios muy interesantes en proyectos que realmente tengan potencial y puedan tener un crecimiento muy relevante porque a veces invertir en acciones que ya están muy arriba del todo, pues el potencial de crecimiento ya no es tanto, ¿no? El segundo producto que también es muy conocido son los bonos. Estos bonos pueden ser de deuda pública que los hacen los estados y te dan pues un rendimiento, un interés por prestarles dinero. Viene a ser como que tú les dejas dinero y ellos te dan a cambio un interés. Después también está la deuda privada, ¿no? los bonos que hacen empresas privadas, no solo los hacen los estados. Otro producto muy conocido son los futuros. Estos son un contrato que nos obliga a hacer una compra o una venta a determinado precio en un momento futuro. Por eso se les llama futuro a una fecha en el futuro. Otro producto muy conocido son los ETFs. Son fondos indexados que mayoritariamente, te pongo un ejemplo, están replicando muchas veces índices. Entonces, hacen una réplica de un índice. Un índice lo que es, es un conjunto de acciones. Por ejemplo, tenemos el índice SP500, que son las 500 empresas pues, más potentes de Estados Unidos en el mundo tecnológico. Y esas 500 empresas, pues, so forman un índice. En lugar de seleccionar cuáles son las mejores empresas, te vas a un índice donde siempre están las mejores. ¿Y por qué digo siempre? Porque la que hace 500, si pierde una posición a 501 y otra que no estaba dentro de las 500 sube una posición, se acaba eliminando la que ya perdió fuelle y se introduce la nueva. Entonces hay índices como el SP500, el Dow Jones, el DAX en Alemania, que son muy fuertes, que realmente llevan muchísimas décadas con una tendencia alcista muy clara y... No significa que nunca pierdan, pero sí que a largo plazo tienen muy buenos rendimientos. 
Bien, finalmente hablaré de los fondos de inversión. Me he dejado muchos productos por el camino. Te he hecho un poco resumen porque en 10 minutos no puedo explicar todo y al final ha sido una síntesis de las cosas más importantes. Los fondos de inversión pues son muy conocidos y acaba siendo pues un fondo que se dedica a invertir, ¿no? Es un tipo de banco de inversiones que lo que hace es tener buenos inversores que seleccionan los productos y pues nosotros lo que podemos hacer es invertir en dichos fondos de inversión si cumplimos los requisitos que muchas veces en los fondos de inversión lo complicado es el capital mínimo que te piden mucho capital para poder entrar cosa que en los fondos indexados es mucho más fácil y con capitales más pequeños uno lo puede hacer. Bien, si te has quedado con ganas de más en Código Trading, somos una academia de trading y enseñamos a invertir en los mercados financieros. Así que si quieres aprender los cimientos para invertir, te dejo un link en pantalla en la descripción con un curso totalmente gratuito donde puedes forjar los cimientos para lo que son el trading y las inversiones. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides de darle un me gusta que a mí me ayuda mucho y solo es darle un clic y también aprovecha si no lo estás para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.